Bonjour et bienvenue à l'atelier du français. Je m'appelle Valérie et aujourd'hui je vais vous expliquer la négation en position sujet. Euh, il s'agit d'un cours de perfectionnement dédié au niveau B2 et plus. Aussi, pour mieux comprendre cette notion, euh, je vais faire des liens avec l'anglais. Alors, nous allons donc détailler 1. La négation en position sujet. 2. Le cas de nul ne nul. 3. Nous terminerons par des activités. Personne ne court sur le terrain. Rien ne bouge. Pas même le ballon. Aucun joueur n'est présent dans le vestiaire. Nul n'a envie de se mouiller par ce mauvais temps. Revoyons ensemble ces phrases. Personne ne court sur le terrain. Rien ne bouge, pas même le ballon. Aucun joueur n'est présent dans le vestiaire. Nul n'a envie de se mouiller par ce mauvais temps. Lorsque la négation est le sujet du verbe, il se compose de deux particules placées devant le verbe. Personne ne court sur le terrain. Rien ne bouge, pas même le ballon. Aucun joueur n'est présent dans le vestiaire. Nul n'a envie de se mouiller par ce mauvais temps. Rappel, ne devient n apostrophe devant une voyelle. Le cas de nul ne est nul. Nul ne équivaut à personne ne lorsqu'on énonce une vérité générale. Nul n'a envie de se mouiller par ce mauvais temps. Personne n'a envie de se mouiller par ce mauvais temps. Ou encore, nul ne peut échapper au temps qui passe. Tout le monde vieillit. Ici, la construction est très similaire en anglais. Elle se traduit par « no one » ou bien « nobody ». No one, nobody, wants to get wet in this bad weather. No one or nobody can escape the passing of time. Nul ne. Nul ne est employé en français juridique et administratif. Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu. Personne ne peut être jugé sans avoir été entendu. Ou encore, nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne peut ignorer la loi. Ici aussi, en anglais, l'expression d'un principe juridique sera traduite par « no one ».« No one can be judged without having been heard. »« No one is supposed to ignore the law. » Tout seul est un adjectif pouvant signifier très mauvais. Cette blague est nulle. Elle ne fait rire personne. Ou bien encore, l'égalité, le score est nul. Il est à égalité de 2. Donc en revanche, en anglais, des termes spécifiques seront employés. On emploiera terrible. This joke is terrible. Ou bien tie. The score is a tie. Répondez aux questions en utilisant un des termes suivants. Personne ne, rien ne, aucun ne et nul ne. Est-ce que quelque chose a changé? Non. Est-ce que tous les étudiants ont compris la leçon Non. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse Non.
Est-ce que quelqu'un conteste cette loi Non. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez d'autres activités et une fiche récapitulative dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne L'Atelier du français et à explorer nos autres capsules pour devenir des pros du français. À bientôt